Assalamualaikum. Hari ini kita nak cerita pasal nebula. Apa tu nebula? Nebula berasal daripada perkataan Latin yang bermaksud awan gegasi. Kalau dekat angkasa, nebula tu maksudnya apa? Nebula ni kalau dekat angkasa bermaksud awan gegasi yang terdiri daripada debuan dan juga gas angkasa. Nebula kita boleh jumpa sama ada pada kelahiran bintang ataupun kematian bintang. Apabila bintang semakin menghampiri kematiannya ataupun semakin nazar, akan berlakunya satu letupan supernova. Daripada letupan ni akan terhasilnya debuan dan juga gas. Kalau dekat kelahiran bintang, akan terwujudnya graviti yang akan menarik debuan dan juga angkasa yang memang sudah berada di kawasan itu untuk menjadi semakin mampat. Maka, jadilah nebula. Nebula yang saya nak cerita pada hari ini adalah Nebula Orion ataupun Nebula Berlantik. Nama lain untuk nebula ni adalah NCG 1976 ataupun Messiah 42. Nebula Berlantik ni jenis nebula resap. Apa maksudnya? Dia bermaksud nebula Berlantik ni tak ada bentuk yang spesifik. Maknanya dia bentuk dia tidak sekata. Kat mana kita nak jumpa nebula Orion ni? Nebula Orion ni, macam nama dia Orion, so kita boleh jumpa dia dekat Buruj Orion ataupun Buruj Berlantik. Spesifik lagi, kita boleh jumpa dia dekat Buruj Tiga Beradik ataupun dalam bahasa Inggerisnya, Orion's Belt. Bolehkah kita tengok guna mata kasar? Boleh, walaupun jarak daripada bumi ke Nebula Orion adalah 1344 tahun cahaya, kita masih boleh tengok Nebula Orion di bumi tanpa menggunakan teleskop dan juga binokular. Sebabnya, Nebula Orion ni adalah antara nebula yang paling terang kita boleh tengok dari bumi. Tapi, macam objek-objek lain yang dekat angkasa, ada masa-masa tertentu yang kita boleh tengok Nebula Orion ni. Masa untuk kita tengok Nebula Orion ni boleh bermula daripada bulan Disember sampai bulan Jun saja. Kita boleh tengok janji kita jauh daripada pencemaran cahaya. Besar ke Nebula Orion ni? Besar. Daripada hujung ke hujung Nebula Orion ni, uh, jarak dia adalah 24 tahun cahaya. Kalau nak dibandingkan dengan objek yang berada sekeliling kita, jarak daripada matahari ke planet Pluto mengambil masa dalam 4 hingga ke 6 jam cahaya. Jarak Dan daripada matahari ke planet ke objek paling jauh dalam sistem suria kita pun Hanyalah 287 bilion kilometer. Kalau 24 tahun cahaya ini ditukarkan kepada kilometer, ianya adalah sebanyak 227 trilion kilometer. Besar bukan? Jadi itu saja yang ingin saya kongsikan pada hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye!